Então, vou dar para vocês três soluções. São coisas que vocês podem ir pensando, ok? Neste ponto, no seu... Uh, na car carreira, talvez é mais importante publicar todo o que pode publicar. Mas quero que estejam, estejam pensando nisto, porque é o futuro para vocês, mas que é o futuro para a gente. Então, a primeira opção que tem é publicar em revistas que têm boa política de acesso. Então, a pergunta é quem paga. Se o leitor tem que pagar, então o acesso é fechado. Você paga para ler. Se alguém mais paga, pode ser o autor, pode ser uma instituição, alguém mais paga, então não tem barreira para o leitor. Ah, e tem mais e mais revistas de impacto que são abertas. Então, temos isto de Directory of Open Access Journal, que é ótimo. Até o fim, ou se você tem impresso, tem uma listagem de ligas e isto sai. Mas você busca por tema, por nome, e pode ver quais são as revistas de acesso aberto. E isto é interessante, porque isto a gente conseguiu acesso a uma evaluação da indústria de publicação, quer dizer, do inimigo. A gente pegou sua evaluação. Então, estão vendo porcentagem de open access em deadline, e vai, vai desde zero até uma proporção como de 6%. E são diferentes índices e você vê diferentes proporções. Ok? Então, essa, essa é a indústria falando de acesso aberto. Ok? Eles veem que vai subindo. Acho que está subindo mais. Você pode ver que isso de Directory of Open Access Journals é o mais tendido. Mas o ponto é que mais e mais opções para publicar aberto existem. Nosso campo de ecologia, zoologia, tem Plus Biology, Plus One, BMC, todo isso. Uh, tem as opções de, de Open Access com fins de lucro, que recomendo evitar International Journal of. Okay? Mas tem revistas de, de bom nível. Que okay? quando pode. Você é melhor publicar lá. Sim. Opção 2. Você pode selecionar revistas entre toda a população de revistas. Temos este sítio que é Sherpa Romeo. E Sherpa Romeo é para toda revista, não é universal, mas 90% das revistas você por Ecology e sai essa evaluação e vem que tem esto verde, verde author can archive preprint author can archive postprint final draft não sabem se você pode expor a versão final deles e simplesmente condiciones publisher copyright must be acknowledged e só em, em repositório do autor ou da instituição. Mas é ótimo. Sim? Ok. Wiley. Medium. Can archive pre-refereeing. Não gosto de fazer isso. Post-refereeing. Quer dizer, depois de parceria, você pode depositar para acesso aberto, mas sujeito a todo isto. Vamos ler isso. E isto. Um, if signed copyright 
transfer agreement only allowed with written permission. Você firmou essa transferência de direitos, você tem que pedir permissão dessa. Uh, e pode ser com demora de zero a dois anos, dependendo da revista. E de nenhuma forma você pode expor sua versão. Ok? Fica pior. Esta de Vector Born and Zoonotic Diseases é do editorial Mary Ann Levert. E você não pode, não pode, não pode. Ponto. Eles são tão fechados que a gente nem tem acesso. Porque minha universidade não paga. Então, eu parei de publicar com eles e já até parei de revisar artigos para eles. E não só digo que não, digo não porque as políticas da sua companhia são ofensivas para a gente. O mais recente disto é que Elsevier tem começado a, a lutar muito forte contra a academia. Okay? Elsevier que é dono de 3 mil revistas. Então, por exemplo, quando minha universidade vai com Elsevier para alugar acesso aos, às revistas cada ano. Minha universidade quer estos, essas 200 revistas. E ela se vir falar, se vocês querem essas 200 revistas, vem em pacotes. Então, você, vocês querem estos cinco em ecologia, bem vão nesse nosso pacote de ecologia, que são esses cinco e esses cinquenta. E vocês vão pagar para tudo. Então é, é uma coisa, você quer seu água, também vai ter que comprar 30 doces. Talvez está bem. É igual ter a aula de mercado. Mas no Brasil isso seria crime. Um crime contra o consumidor que chama venda casada. Mas na, na, Estados Unidos não. Não, no mundo, eu sabia de, de Holanda. É todo o mundo. E o Brasil está pagando. Você tem acesso a revistas de Elsevier. Tá a revista, a melhor revista brasileira na minha área de entomologia acabou de ser vendida para o Sérgio. Okay. Está triste aí. agora, estou feliz. Sim. <risos> Professor. Você já acompanhou algum caso de algum pesquisador que processou alguma revista para reaver os seus direitos e para não sei se sentiu lesado por alguma razão? Como você vai processar? Ele, você Sim, então... assinou os, os direitos à revista. Já que você firma, não pode dizer, ah, eu não queria. A, a revolução tem que começar já. Com vocês. 